नाउ कंजप्शन फंक्शन कंजप्शन फंक्शन कंजप्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम एज वी ऑल नो कंजप्शन इज बेस्ड ऑन इनकम सो देयर इज ऑलवेज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम देखो जो कंजप्शन होती है वो इनकम के ऊपर डिपेंड होती है जब इनकम इंक्रीज होगी तो कंजप्शन इंक्रीज होगी जब इनकम डिक्रीज होगी तो कंजप्शन डिक्रीज होगी ठीक है सो कंजप्शन फंक्शन इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम एंड वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट लाइन देर इज ऑलवेज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम वेन इनकम इंक्रीजेज कंजप्शन इंक्रीजेज वेन इनकम डिक्रीजेज कंजप्शन डिक्रीजेज वन मोर थिंग कंजप्शन के नेवर बी जीरो देयर इज ऑलवेज अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन एग्जिस्ट इन द इकोनमी जरा ध्यान से सुनेंगे कंजप्शन कभी जीरो हो ही नहीं सकती है अगर वही हमने आपको पहले भी डिस्कस किया था अगर आप ध्यान से देखें तो एक बेगर हो या एक नॉन अर्निंग पर्सन हो कंजप्शन उनमें से किसी की कभी भी जीरो नहीं हो सकती है चाहे उनकी इनकम जीरो हो फिर भी वो कुछ ना कुछ जरूर कंज्यूम करेंगे सो इट वॉज द डेफिनेशन अब हम इसको कंजप्शन फंक्शन को डायग्राम और शेड्यूल की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे तो पहले हम इसका शेड्यूल बनाते हैं शेड्यूल में क्या है एक तरफ आपकी इनकम है इकोनॉमी की इनकम है दिस वाई स्टैंड फॉर नेशनल इनकम ओके एंड सी कंजप्शन कंजप्शन मीन्स एग्रीगेट कंजप्शन सो इनकम कैन बी जीरो बट कंजप्शन कैन नेवर बी जीरो ठीक है कंजप्शन कैन नेवर बी जीरो इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीजेस अब ये बात भी आप सबको पता है कि जब इनकम इंक्रीज होती है तो कंजप्शन जो है जितनी इनकम होती है उतनी ही कंजप्शन इंक्रीज नहीं होती अगर मैं आपको लाइव एग्जाम्पल भी दू सपोज दैट आपकी इनकम पहले टेन थाउजेंड थी ठीक है आप उसमें से एट थाउजेंड जो है वो सेव कर रहे थे अब आपकी इनकम मान लीजिए ट्वेंटी थाउजेंड हो गई है तो क्या आप एट प्लस एट सिक्सटीन आपकी इनकम क्योंकि डबल हो गई है तो क्या आप सिक्सटीन जो है वो आप कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे नो no. पहले आपकी इनकम टेन थाउजेंड थी उस टाइम पर आप एट थाउजेंड कंज्यूम कर रहे थे टू थाउजेंड सेव कर रहे थे अब आपकी इनकम ट्वेंटी थाउजेंड होगी तो जरूरी नहीं है कि आप एट का डबल सिक्सटीन ही करेंगे मे बी आप फिफ्टीन करें ठीक है तो इनकम जो है कंजप्शन के कंपेरेटिवली ज्यादा बढ़ती है और कंजप्शन जो है वो इनकम के कंपेरेटिवली कम बढ़ती है रीजन क्या होता है क्योंकि जो इंसान होता है वो सेविंग करना स्टार्ट कर देता है जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाती है उसका सेविंग का लेवल इंक्रीज होता होता चला जाता है और कंजप्शन इनकम में से आप कंजप्शन माइनस करेंगे तो आपकी सेविंग आ जाती है आई होप सो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी अब यहाँ पे दोबारा आएंगे ये जो ट्वेंटी है ट्वेंटी इसको हम कहते हैं मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन क्यों कह रहे हैं क्योंकि इस पॉइंट पर जो वाई है वो जीरो है इनकम है जीरो है तो जीरो इनकम पर भी इकोनॉमी में जो कंजप्शन चलेगी उसे मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन कहा जाता है इसका एक और नाम भी है ऑटोनॉमस कंजप्शन ये आपको ध्यान रखने हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन इसको अगर हम एल्जेब्रिक फॉर्म में देखें तो इसको हम सी बार भी कहते हैं तो इस ट्वेंटी को हम कितनी नामों से बुलाते हैं सी बार ऑटोनॉमस कंजप्शन मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन इसको जब आप नोट्स बनाएंगे तो इनको हाईलाइट करेंगे या जिस भी बुक से भी आप पढ़ रहे हैं आपके साइड में जो बुक है बुक के साइड में भी लिख सकते हैं कि ट्वेंटी इज ऑटोनॉमस कंजप्शन मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन एंड सी बार ओके आई होप सो आपको ये शेड्यूल क्लियर हो गया होगा अब मैं डायग्राम पे आती हूँ डायग्राम पे ध्यान देंगे ये है आपका डायग्राम डायग्राम में एज आई टोल्ड यू ऑन एक्स एक्सिस इनकम इनकम एक्स एक्सिस पर क्यों है और कंजप्शन वाई एक्सिस पर क्यों है इसका भी एक रीजन है वो भी मैं आपको क्लियर कर दू एक्स एक्सिस पे हमेशा हम वो फैक्टर लेते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं इनकम जो है इंडिपेंडेंट है इनकम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है बट कंजप्शन जो है वो इनकम पर डिपेंडेंट है इसलिए कंजप्शन हमारी वाई एक्सिस पर है तो वाई एक्सिस पर हमेशा डिपेंडेंट होते हैं एक्स एक्सिस पर हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं होप सो क्लियर हो गया आपको वाई यू कैन सी कि वाई आपकी जीरो से स्टार्ट है तो वाई मैंने जीरो से स्टार्ट कर दी सी जो है आपकी सी जीरो से स्टार्ट नहीं है ट्वेंटी से है तो सी आपकी ट्वेंटी से स्टार्ट है 
ठीक है तो पहले जो सी थी वो वाई से ज़्यादा थी उसके बाद सी और वाई एक पॉइंट पर इक्वल हो गए एक पॉइंट पर इक्वल हो गए यू कैन सी जिस पॉइंट पर इक्वल हो गए जिस पॉइंट पर वाई और सी इक्वल होते हैं उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है अब आपके इसमें कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं तो ये रहा हमारा सी ठीक है दिस इज द पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन ब्रेक इवन बच्चों का माइंडसेट होता है कि जहां भी कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसको इक्लीबेरियम डाल दो तो नो दिस इज नॉट ऑलवेज इक्लीबेरियम दिस इज द पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन तो अगेन आई एम रिपीटिंग सबसे पहले कंजप्शन फंक्शन कंजप्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम देर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन देर इज ऑलवेज अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी उसके बाद हम इसको शेड्यूल से और डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे शेड्यूल में आपके पास इनकम है एंड कंजप्शन है एज इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन आल्सो इंक्रीजेस दिस ट्वेंटी दिस इज द पॉइंट दिस ट्वेंटी इज ऑटोनॉमस कंजप्शन मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन एंड सी बार ओके ओके आई हैव अ क्वेश्चन सपोज सी बार इज हंड्रेड सपोज सी बार इज हंड्रेड वॉट विल बी द वाई एट दैट पॉइंट C bar is हंड्रेड What will be the y at that point? अब आपके कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि हंड्रेड सामने देखा तो हंड्रेड हो गया नो द आंसर विल बी जीरो क्योंकि जो भी सी बार होता है वट एवर सी बार इज गिविन जो भी सी बार है अंडरस्टूड की दैट दैट मीन्स वाई वॉज जीरो एट दैट पॉइंट दैट इज वाई वो सी बार है सी बार का मीनिंग क्या होता है ऑटोनॉमस लेवल ऑफ कंजप्शन ऑटोनॉमस लेवल ऑफ कंजप्शन का मीनिंग हुआ कि जो भी सी बार होगा उस टाइम पर वाई आपका जीरो होगा क्लियर है फिर आपका ये डायग्राम है डायग्राम में आपका ब्रेक इवन पॉइंट है अब आपके क्वेश्चंस क्या क्या बने इसके अंदर क्वेश्चन बना एक्सप्लेन कंजप्शन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम ओके एक्सप्लेन कंजप्शन फंक्शन विद शेड्यूल एंड डायग्राम फोर टू सिक्स मार्क थ्री मार्क एंड सिक्स मार्क नो फोर मार्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर फ्रॉम दिस यूनिट देर इज नो फोर मार्क क्वेश्चन वन मार्क क्वेश्चन वॉट इज ब्रेक इवन पॉइंट ओके वन मार्क क्वेश्चन वट इफ सी बार इज वन फोर्टी वट विल बी वाई एट दैट पॉइंट ऑप्शन विल बी गिवन एम सी क्यू कैन बी देयर ओके कोई भी एम सी क्यू यहाँ से बन सकता है आपके लिए तो आपको इसमें ईच एंड एवरी लाइन को फोकस करना है आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा नाउ प्रोपेंसिटी इज टू कंज्यूम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कंज्यूम करने की भी टू प्रोपेंसिटी टू टाइप की होती है एक होती है एपीसी एक होती है एमपीसी कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ देखिए एक ह्यूमन बीइंग है सबका जो प्रोपेंसिटी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है कैसे डिफरेंट होती है कि इनकम बढ़ने पर वो कितना कंज्यूम करते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनकम बढ़ने पर कंजप्शन इनकम से ज्यादा इंक्रीज कर लेते हैं लाइक like किसी को पता है कि मेरी टू थाउजेंड की इन, मेरे टू थाउजेंड का इस टाइम होने वाला है इंक्रीमेंट होने वाला है तो वो क्या करेंगे बिना सोचे समझे बस ये देखा कि 2000 का इंक्रीमेंट हुआ है एक एसी लेकर आ गए एसी 50,000 का उनको लगा कि जो 2000 का इंक्रीमेंट है इसको मैं इंस्टॉलमेंट में देते रहेंगे तो इनकम से ज्यादा उनकी एक्सपेंडिचर हो गए तो सबकी प्रोपेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है कोई सोचता है कि हाँ इतना इंक्रीमेंट होने वाला है अब हम सेविंग इतनी करेंगे तो यहाँ पर प्रोपेंसिटी को हमने टू टाइप से मेजर किया है एक एवरेज और एक मार्जिनल ये पूरी इकोनॉमी की है तो ए एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एम पी सी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो एवरेज प्रोपेंसिटी है इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन में वाई कंजप्शन अपॉन में इनकम तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इट इज द रेशियो बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम एम एम स्टैंड फॉर मार्जिनल मार्जिनल का मीनिंग डिफरेंस तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई तो यहाँ डेल्टा स्टैंड फॉर मार्जिनल ओके सेम इट इज द रेशियो बिटवीन टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम दिस इज द फॉर्मूलाज एंड डेफिनेशन ऑल्सो ये आपके ये आपके फॉर्मूलाज हैं और वो आपकी डेफिनेशन है अब दोनों को लर्न करने का मैं बेसिक फॉर्मूला बहुत ही सिंपल तरीका बता रही हूँ दो सब, सभी बच्चों को जो वीक स्टूडेंट्स हैं स्पेशली वो ध्यान देंगे दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला और सिंपलेस्ट क्या है यू कैन सी कि कंजप्शन किस पे डिपेंड करती है इनकम पे एग्री कंजप्शन डिपेंड्स ऑन इनकम कंजप्शन डिपेंड करती है इनकम पे तो दोनों के ही फॉर्मूला में नीचे वाई आएगा ठीक है और क्योंकि हम कंजप्शन की प्रोपेंसिटी बता रहे हैं तो ऊपर सी आएगा 
एम का मीनिंग होता है मार्जिनल तो मार्जिनल के लिए डेल्टा आएगा सिंपलेस्ट अब अगर मैं आपको डायग्राम की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करूं एम को तो आप ध्यान देंगे जो हमारा ये कंजप्शन कर्व है इसका जो स्लोप है वो स्लोप क्या है इसका स्लोप है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर व्हाट इज द स्लोप ऑफ सी आंसर इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई दिस इज अ स्लोप ऑफ सी यहाँ नीचे आपको क्या गिवन है नीचे आपको गिवन है इनकम वाई साइड में कंजप्शन तो अगर मैं पुरानी वाली टेबल की ही बात करूँ तो आप ध्यान देंगे थोड़ा सा आपकी इनकम इंक्रीज होकर हो गई है फिफ्टी से हंड्रेड और आपकी कंजप्शन इंक्रीज होकर हो गई है सिक्सटी से हंड्रेड तो यहाँ कितना डिफरेंस है यू कैन सी डिफरेंस है आपका फोर्टी यहाँ कितना डिफरेंस है डिफरेंस है आपका फिफ्टी सो डेल्टा सी आपके पास कितना आया फोर्टी डेल्टा वाई आपके पास कितना है फिफ्टी इसको अगर आप सॉल्व करेंगे देन योर आंसर विल बी जीरो पॉइंट एट सो वॉट इज द स्लोप ऑफ सी हेयर द स्लोप ऑफ सी इज जीरो पॉइंट एट तो जीरो पॉइंट एट इज द स्लोप दिस इज द आंसर ठीक है एंड मोस्टली आप देखेंगे कि जो हमारा स्लोप होता है कंजप्शन का ये कांस्टेंट होता है एम हमारी कांस्टेंट होती है ठीक है तो अब ये हमारा था प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड कंजप्शन फंक्शन आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अभी कंजप्शन फंक्शन में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और बचा है वो ये है सी बार प्लस में बी वाई कंजप्शन फंक्शन का जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो ये है यहाँ सी बार क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं मल्टीपल टाइम्स बी जो है ये बी है हमारा एम पी सी डेल्टा सी अपोन में डेल्टा वाई बी डेल्टा सी अपोन में डेल्टा वाई एंड वाई क्या है ये नेशनल इनकम अभी न्यूमेरिकल करते टाइम मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगी जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इस यूनिट के ओके अब यहाँ तक आपको कोई डाउट तो नहीं है आई होप से यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा